Je, uko tayari kubadilisha fikra au mtazamo wako? Mtazamo wako. Katika kupambana na changamoto za kila siku kwenye maisha yako? Basi suluhisha ni moja tu. Moja tu. Hili ni darasa lilosheni madini mbalimbali utakayokupa mwongozo na kukufungulia njia katika kupambana changamoto zote. Tega sikio kwenye redio yako pendwa k- kila siku saa kumi mpaka saa kumi na moja jioni. Hapa hapa ha, 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 plus 255 Global Radio. Hili ni darasa. Hili ni darasa. Hili ni darasa. Plus 255. Keep, keep it locked 24 hours a day, 7 days a week. It's Global Radio. Kiu yake ni pesa Pesa Na yeah, ndaka pesa <laughs> <laughs> Kwa hiyo ndugu yangu zingo jana alianza kushare na sisi experience yake Na tukapata vya kutosha uh, kutoka kwake na wanafunzi bila shaka mlijifunza mambo mengi sana yeah. uh, Kutoka kwa ndugu yetu zingo Sasa leo ni siku nyingine tena basi tunaanza na dibaji kwa uchache uh, Tuwambie mwalima uh, madamu riziki mm, Ladies first, uh, ladies first. Tuna, Tuwambie dibaji yako ilikuwa jesipi ya leo kwanzi ulipo amka Yeah. Eh, hadi wakati unakuja kwenye darasa eh, yeah. mambo yalikuwaaje yeah. ni baji yangu bwana siku ya leo kwanza namshukuru Mungu siku yangu imeenda vizuri nimefanya kazi vizuri na pia nimepokea wateja mbalimbali mbali, na pia kutoa ushauri katika baadhi ya mambo nikasema ni share na nyie kitu kimoja ambacho kimenigusa sana nikasema ni vizuri nikashare na wasikilizaji mm-hmm. ya kuhusu mahusiano. Sawa. Ya kuhusu mahusiano watu wengi wamekuwa wakilia sana au tukilia sana lakini mm-hmm. tumekuwa atupati e, suluhu kwa sababu pia sisi wenyewe atujitafakari. Sawa. Lucas unakuta mtu ameachana na mpenzi wake. Mm. Lakini e, unakuta yule mpenzi wake, yani mimi napenda kusema kitu kimoja. Ndiyo. Ukiachana na mtu na ukakuta yule mtu ghafla baada ya wiki moja yuko kwenye mahusiano mengine Ndiyo. ujue kwamba yule mtu tayari alikuwa naye kwa hiyo wewe usipanic na ukaona kwamba ni mkomoe nikaingia tena kwa ni mahusiano ambao hujayachunguza sawa unapoachana na mtu unapoingia kwenye mahusiano ni lazima uchunguze kwanza ufanye research hmm. kwamba mimi nimeachana na yule boyfriend au girlfriend Nina kasoro gani? Sawa. Kuna kitu gani ambacho nilimkwaza mpaka akaamua kuniacha au akaamua kunicheat. Okay. Aa, au sikuvutiwa naye tena. Ufanye nini basi? Yaani usikimbilie moja kwa moja kwenye mahusiano mengine eti kwa sababu yeye ameanza yale mahusiano au ukashindwa kufanya kazi. Okay. Rafiki yangu ameniuliza swali moja akaniambia hivi dada riziki walishawahi kuumizwa. Mm-hmm. Nikamwambia yes. Nilishawahi kuumizwa tena kipindi ambacho mimi sikukitegemea. Kipindi ambacho nililia sana. Kipindi ambacho yani ilibidi yani mpaka uji nilikuwa napewa uji kitandani. Hmm. Lakini nilinichukua nili, muda kuingia kwenye mahusiano mengine. Ndiyo. Nikasema leo ni kuna rafiki yangu mmoja Amos bwana. Hmm. Yaani yeye anaumizwaga sana na mapenzi. <laughs> yaani wakati mwingine yaani hata akishika mambo fulani hivi anatetemeka yaani anashindwa kabisa. Huko aliko ndugu yetu Amos anataarifa sana kiki. Pole sana. Ya, kwa hiyo <laughs> yaani kweli mahusiano yanaumiza lakini hmm. ikisha tokea kama haikupangwa basi chukua muda hmm. sali omba Mungu atakupa mtu ambaye ni sahihi wa kufanana naye wa kufanana naye ah, ya yeah. mwalimu uh, riziki ndo dibaji yake ya siku mwalimu rodrick karibu asante sana bwana lucas uh, hapa kwenye darasa tumewahi kuzungumzia nguvu ya mwanamke ndio mimi toka jana eh. kuna mawazo ambayo yalikuwa yanatawala fikra zangu sawa nguvu ya mwanaume mhm <laughs> <laughs> Sasa <laughs> mimi kama mwandishi <laughs> nikasema itabidi niweke mkakati wa kuandika kitabu cha nguvu ya mwanaume. Kwa hiyo mwaka ni mwanaume. <laughs> <laughs> mkiona kitabu cha nguvu ya mwanaume msishangae. Msishangae. <laughs> Hiyo ndio dibaji yangu ya leo. Haya bwana. Ndugu yetu zingo tuambie uh, kitu gani kimetokea kuanzia asubuhi mpaka muda huu unakuja studio. Ambacho tutengeneza kikawasaidia pia uh, watazamaji, wasikilizaji kuweza kujifunza chochote. Yeah. Mimi kwa sababu mimi ni mtu wapenda kujifunza mara kwa mara. Ndiyo. Jana nilichelewa kulala sana. Mm. Sana na nusu hivi. Okay. Sasa wakati na, na, na nataka nilale nilikuwa napitia WhatsApp status mm. usiku wa jana. Mm. Nikakutana na rafiki yangu binti mmoja anaitwa Samia amepost tangazo la la la, la, la bidhaa yake anauza. Sawa. Mm. Kwa platform. Mm. 
yeah. ikaona ile ile ile, ile, ile tangazo liko so, liko loko sana mm. usiku nikatamani ni, 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 kulala lakini nikasema hapana ngoni mwambie kitu nikamwambia asubuhi mm. nitakusurprise na kitu okay mm. kwa nilichokufanya mimi nikalala nikiwa na mawazo ya kumsurprise yule binti asubuhi mm. kwa nilivua mka tu cha kwanza mm. na nilichopa maana yake siku nzima ya leo mm. ni kumtengenezea artwork au poster yeah. okay. inayotangaza bidhaa yake kwa uzuri na kwa muonekano mzuri kisasa yeah, kabisa yeah. Yeah. Okay. Kwa hiyo kazi yangu mbona nilifanya mpaka ambapo nimemaliza shughuli, nimejiandaa, nikapitia baadhi ya ndio vitu kidogo kuja kuzungumza hapa. Okay. Ndio siku yangu nimemaliza hivyo. Bwana sisi tunashukuru sana. Mkuu bila shaka umekuwa msaada mkubwa sana yeah, kwa huyo dada kwa sababu yeah. kama alitengeneza artwork katika njia ambayo wewe binafsi kwa uzoefu wako umesema hii haiwezi kuuza. Mm. Kwa sababu na hiyo unajua muonekano pia unauza. Mm. Yes. Eh, sasa yeah. kama muonekano uko sawa, madam Rizika ananielewa. Ya, yeah, namuelewa eh. na pia nadhani atakuwa ameonyesha upendo sana. Sana, sana, yeah, sana. Okay. Yeah. Basi Uh, moja kwa moja ni wakaribishe wote ambao pia mnatutazama kupitia Global TV online. Asante sana wale wote. Uh, Ones Musanga anasema ni mawaidha darasani na subiria muendelezo wa somo sana. na wapata kutoka Tunduma. Uh, Shao Jimnipera anasema niko kwa darasa mapema sana mchezo. Haya. Uh, Nestor anasema <laughs> nasubiria darasa nikimaliza nikachukue fomu ya kutia nia. <laughs> Maana Nestor itakuwa umeshachelewa ndugu yangu saa 11. Maana tukimaliza itakuwa saa 11. <laughs> Lakini Andrew anasema dibaji yangu kutoka na mpula huyo. Anasema dibaji yangu leo nimefurahi sana na shabiki wa yanga kigeregere kwa msimamo wake kwani natufundisha tu, tusiyumbe yumbe bwa tarde haya bwa tarde leo bwana kigeregere alikuwa hapa ndani mm. e, tulikuwa tunatoa zawadi ya gari nimemsikia ndio kipo haji manala alikwepo e, kwa hiyo leo ndani mkuli wa kamoto <laughs> lakini kafana bwana sema pamoja teachers na wapata vizuri haya tunashukuru sana Tito Daudi anasema na wasubiri kwa hamu sana maana jana kilipindi kilikuwa kizuri sana mm. from Katavi mm. Kulina Muya from Uganda anasema jana na leo tupo pamoja sana habari za jioni walimu wetu salama haya matungiro anasema tuko pamoja na niko tayari kwa ajili ya darasa tunashukuru sana sante sana wote ambao pia unatutegia sikio katika masoko mbalimbali Afrika sana pale uh, soko la Ilala Kisutu uh, sokoni pale ferry tunasema sante pia sante sana kwa vivuko vyote Tanzania Tunawashukuru sana kwa kutegea sikio MV Mwanza MV Magogoni MV uh, Misungwi wote wanatupata moja kwa moja tunasema asante sana. Mm. Basi moja kwa moja Mwalimu Rodrick utufanyie recap ya jana kidogo alafu tuendelee mbele. Alright. Uh, kuhusu jana jana tulianza sobo letu la malengo. Sawa. Na tuli, tuli, tulijifunza malengo ni nini? Ndio. Uh, kwa wale ambao tulikuwa pamoja kama uko kwenye treni, uh, upo kazini, uh, upo kwenye biashara yako huko kwenye gari jana tulizungumzia malengo ni nini mm. ambayo tulisema kwamba ni vipande vidogo vidogo vya ndoto zako kwa hiyo ndoto ni kubwa lakini lazima uivunje vunje iwe uh, katika vipande vidogo vidogo Dio. lakini pia tukaongelea sifa za malengo mm-hmm. lazima yaandike lazima yawe ya, na mipaka ya muda lazima upange au uweke mikakati mm. eh, ya ambayo ya kutimiza il, uh, yale yale malengo sawa lakini pia tukaangalia kwa nini watu hawa hawapangi malengo tuka tukatoa uh, sababu ambazo zinafanya watu wasipange malengo wengine ni kwa sababu hawajui uh, wengine hawajawahi kufundishwa wengine hawa, hawana imani na malengo kwamba mimi nipoteze muda wangu nianze kuandika hivi vitu mimi nikipata tu kichwani naanza kufanya mm. unaona kwa hiyo ndo ndo maana unakuta kwamba mtu mwingine badala ya kufikisha lengo lake Ndiyo. labda kwa mwaka linamchukua muda mrefu labda miaka mitatu kwa sababu kwanza hajaliandika ilikuwa kichwani mm-hmm. hajaweka mikakati kwa hiyo kila kitu anakitoa kichwani anafanya kazi mm-hmm. anatoa kichwani anafanya kazi kwa hiyo uh, hiyo inaweza kumchelewesha lakini pia tukagundua kwamba usipokuwa na malengo unakosa dira sawa yani hujui pa kwenda unaweza ukaenda popote unaona mm-hmm. If you don't plan then you have planned to fail. Kwa sababu usipopanga mm. ina maana wewe umepanga kufail. Mm. Kwa hiyo watu wote ambao hawapangi malengo mm. ujue kabisa kwamba usipopanga malengo ya maisha yako. Mm. Dunia itakupangia. Ndio. Na dunia ikija kukupangia sidhani kama utapenda. Yeah, mm. Uwezi. Kwa hiyo yeah, hiyo ndo recap ya jana. Ndio. Tukapata maswali kadhaa kuna watu walikuwa wanasema kwamba mimi eh, nini hasara za kutoka kuto kutimiza malengo. malengo Tuliangalia hilo. Uh, wengine wanasema ni ngumu sana kupanga malengo. Mm. Lakini uh, kuna kuna msemo mmoja unasema kwamba ukifanya vitu virahisi. Mm. Mm. Maisha yako yatakuwa magumu. 
Zingu ananielewa. Mm. <laughs> Turudie yule mwalimu. Yaani ukifanya vitu virahisi, mm. maisha yako yatakuwa magumu. Okay. Lakini ukifanya vitu vigumu, lazima yeah. maisha yako yatalainika. Yeah. Kwa hiyo ni rahisi sana kulalamika, ni rahisi sana kula, mm. ni rahisi sana kutokuandika malengo. Mm. Ni rahisi sana kutokusoma vitabu. Mm. Ni rahisi sana kutokwenda kwenye seminari, ni rahisi sana. Mm. Ni rahisi sana ku, 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 kulalamika kwamba serikali haijanisaidia, sisi mama wangu hajanisaidia. Ni rahisi sana. Mjomba wana yule anisababisha. Ameniwekea yeah. kauzibe vitu. Yaani mimi bila mjomba mimi ningekuwa mbali sana. <laughs> <laughs> yaani ni rahisi sana. Yeah. Ni ngumu kupanga malengo. Chao. Ni ngumu sana, lakini matokeo yake yapo mazuri tu. Okay. Yes. Sawa, leo tunaendelea na kipengele gani mwalimu? Leo tutaangalia vipengele vikubwa viwili. Okay tutaangalia zile categories au tunaweza tukasema tabaka mm. au uh, jinsi ya kuiteje categories kwa Kiswahili uh, makundi makundi makundi, yes. makundi. makundi ya malengo Sawa. lakini pia tutaangalia maeneo ambayo kama kweli unataka ufanikiwe vizuri mm. katika maisha yani upate ile ridhiko la moyo mm. na upate furaha kwa sababu mm. chochote tunachokifanya mm. mwisho wake ni furaha yeah. yeah. zingu anatafuta pesa mwisho wake ni mm. furaha Fura. mm. sisi tunaandika vitabu mwisho wake kwamba mtu akisome mm. lakini uki, ukichunguza mwisho wake ni furaha okay. nipate furaha mm. kwamba kuna mtu fulani nimemsaidia kupitia mm. vitabu yangu mm. kwa hiyo tutaangalia pia maeneo ambayo unapaswa kupanga malengo mm ili uweze kupata ile furaha katika maisha yako. Kwa hiyo tutaangalia matabaka uh, au makundi ya yes. na, na maeneo. maeneo gani okay ambao yes. sawa. Kwa sababu unaweza kukuta wakati fulani mtu amepanga malengo ya, ya pesa. Mm. Lakini kwenye mahusiano kaanguka. Sawa. Mm. Kwa hiyo tutaangalia ili ubalance ndio katika maisha usipo usipo balance vitu inakuwa shida kidogo. Inakuwa shida sana. Sawa. Yeah. Haya tuanze moja kwa moja afu tarejea tena. Okay. Yeah. Uh, labda tuanze kwa dada Riziki. Ah, yeah. okay. Ladies first. Haya, <laughs> 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 na hivi jana hakuepo. Leo tunakutupia jana, jana hakuepo. Tunakutupia <laughs> mzigo wote. <laughs> <laughs> Bwana, yeye ukitaka kufanikiwa kitu cha msingi sana unachotaka kufanya ni lazima yeah. uweke malengo yako na uyapangilie. Unaweza kuweka lengo kwa mfano mimi katika mwaka huu nataka kutengeneza milioni kumi. Mm. Sasa ile milioni kumi unaweza kusema mimi naipataje? Au ni, ya, nifanye nini ili kufika pale? Au katika huu mtaji ambao ninao mm. nifanye kitu gani? Mm. Unatakiwa kwanza kuangalia katika huu mwaka mzima, yani unatakiwa kugawanya siku Yaani kila siku ujue kwamba katika ile siku moja utakuwa umeingiza shingapi. Sawa. Katika wiki utakuwa umeingiza shingapi? Sawa. Katika mwaka utakuwa yani katika miezi sita utakuwa shingapi na katika mwaka utamalizia shingapi? Mm-hmm. Ukifanya hivyo ni lazima utafanikiwa. Na ili kufika katika malengo yako ni lazima sana uangalie afya yako. Mm-hmm. Kwa sababu bila kuwa na afya nzuri Lucas huwezi kufanikiwa. Ndio. Yaani afya yako kabla ya kitu chochote ni lazima ujue ujihudumie kwanza we mwenyewe. Sawa. Unapotoka fanya mazoezi, kunywa maji, pangilia malengo yako, andika. Mimi leo natoka tulizungumzia hapa Lord mm. kwamba yani ni lazi, ujifunze kuwa na diary. Yeah. Uo unaipitia mara kwa mara na ikifika saa kumi basi ujamaliza zile shughuli ujue kwamba kesho utaanza na kitu gani kingine. Okay. Yeah. Sawa sawa. Haya. Turejee sasa kwako Mwalimu Rodrick. Yeah. Zingo bwana yeye anatupa true experience. Hey. <laughs> Zingo ni mtu sahihi. Eh, hey, yani Zingo anatupa true experience. Zingo ni mtu sahihi hey. na, na mimi sijutii kumchagua kuja kutupa experience yake. <laughs> sawa sawa. So wakati tunapanga malengo mm. Lucas, Ndiyo. moja ya vitabu vyangu ni hiki hapa. Mm. Mm. Hii kitabu kinaitwa uh, Road to Success Workbook. Mm. Sawa. Mm. Workbook ni mwongozo sio ule ambao unaweza kasoma unasoma tu ah mm. huu mwongozo unasoma kidogo unaandika alafu unafanya unafanya okay yani ndio ulivopangwa okay kwa hiyo utakuta kwamba una maneno machache Jiba. alafu una mistari mingi mm. alafu inakutuma wewe ndio kafanye sawa sawa you take action okay kwa hiyo katika huu mwongozo tukiangalia kwenye makundi haya mm. nilipanga malengo katika makundi matatu ndio malengo ya muda mfupi Mm. Malengo ya muda wakati ndio mm. na malengo ya muda mrefu. Sawa. Yako mangapi hayo? 
makundi matano makundi matatu sawa mm. kulingana na muda mm. kwa hiyo watu waelewe kwamba wakati mwingine unaweza ukapambana na lengo la muda mrefu mm. Mm. ukakata tamaa ndio mm. wewe ukafikiri kwamba lengo kubwa unaweza kalitimiza ndani ya miezi mitatu mm. kumbe iwezekani mm. kumbe sio unatakiwa utambue kwamba hili lengo ni la muda mrefu mm. hili ni la muda wakati Chao. lakini hili ni la muda mrefu mm. okay Malengo ya muda mfupi yanatusaidia kutusogeza kwenye muda wakati. Okay. Alafu tukiweza kutimiza hayo ya muda wakati ndio tunaenda kwenye muda mrefu. mrefu. Zingo, 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 zingo ulijuaje kwamba eh. hili wazo au haya malengo ni ya muda mfupi, eh. muda wakati na muda mrefu kwa kuelekea azma yako ya kupata pesa? Mm. Swali zuri. <laughs> 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 mgawanyiko kama ambavyo Lord ki ametangulia huwa mm. unategemewa na wewe unataka kutimiza nini mm. sawa kwa mimi niliangalia nataka mtimize nini sawa yes. sasa timizo langu lilikuwa ni pesa jana nilizungumza mm. kwamba i need money sawa a lot nyingi yeah. <laughs> sasa kwa namna ambavyo nilivyoiweka yeah. inawezekana kwangu ilikuwa ni kubwa okay yeah. lakini kwa mtu mwingine likawa ni lengo la muda mfupi yeah. yes mm. kutokana na tunatofautiana mm. sawa mm. kwa hiyo ilikuwa ni hivyo kwa niliangalia tu kwamba mm. nahitaji hela kiasi gani mm. sawa mm. maybe milioni 20 sawa mm. sasa mimi kwangu ni nyingi yeah. siwezi kuzitimiza kwa usiku mmoja sawa yeah. kwa hiyo ilibidi niweke sasa hiyo ni target ya muda gani okay. yeah. so maybe itachukua miaka miwili yeah. kwa kwangu ilikuwa ni hivyo kwa hiyo nikaandika miaka miwili yeah. baada ya miaka miwili nini nimetimiza kiasi hicho sawa, sawa. Mm. baada ya hapo sasa kinachofuata ni kuangalia sasa sababu hili ni lengo kubwa ndio ambalo linahitaji livunjwe vunjwe ndio yeah. ili kuanza kufanyika mchakato sawa yeah. hasa katika lengo kubwa ile sasa activities yake ni nini kwenda kuitimiza sasa yeah. shughuli ni ipi ya kupata hiyo pesa kupata hiyo pesa uh-huh. so ndio ikaja sasa shughuli ive ni kufuga kuku mm. okay okay sawa sawa eh. sawa nitaanza na kuku wangapi Okay. ambao ndani ya miaka hii miwili mm. nitakwenda ku- disemba baada ya miaka mm. miwili disemba inayo inayo yani Christmas inaofuata na yeye inaofuata ni wewe unasherekea okay na milioni 20 sasa mchakato ukawa ni upi mchakato ukawa sasa ni kwanza sasa kutekeleza azimio langu la kwanza na kuku wangapi sasa hapo pia katika kuku kama ni kama kama ni kuku 300 watakuletea milioni 20 ndio e, mayai labda maybe au mayai ama wanini ndio kwa sababu hapo ni unaanza sasa kujiangalia sasa ah kama ni kuku ni wangapi ndio nikiwa na kuku 10000 kwa mfano ndio uh, aki wakitaga yai moja moja uh, kuku maybe kuku 5000 katika kuku 10000 kwa siku moja ndio sio yake kataga kama yai 500 kana kataga mayai maybe ah uh, 5000 mm. nikiuza 500 500 kila yai moja nitakuwa na shilingi ngapi ndio sasa ukipiga hizo hesabu ndio utakuja kuona sababu mm, siku nikija kuku wangu siku wakitaga yani siku kwamba nakuja na amka nakuta mayai 5000 sawa ndio nitakuwa nafikia sasa target yangu ile ya kutimiza ya milioni 20 zina ambayo itaenda kujitengeneza maybe kwa miezi miwili au mitatu mpaka kukuleta ile milioni 20. Mm. Kwa sababu mchakato huo ndio ukaanza kugawa za makundi hayo. Okay. Ndio sana sana nianze na kuku wangapi mm. kama 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 mimi mategemeo yangu nikifikisha kuku 1500. Okay. Kwa sababu kuna nikagawa kwa 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 awamu uh, katika katika miaka miwili maana unagawa kwa mbili kwa sababu. Baada kila mwaka unataka utimize nini? Eh. Kwa kama kuku 2020 ukigawa kwa mbili, mm. kwa mwaka huu unatakiwa utimize kuku 10000. Okay. Sasa ili uende vizuri pia hapo, unarudi katika unatoka katika lengo kubwa unarudi sasa katika lengo la kati kwa hiyo lengo la kati hapa ni kuku 10000 sawa mm. okay okay tuko sawa hapa sawa tuko sawa sasa kwa mwaka mzima una una una, una nini una quarters nne mm. quarters ndio mm. sawa mm. ukigawa kwa nne maana yake una miezi mitatu mitatu eh ndio si ndio ndio kwa kama ni 10000 ukigawa kwa nne maana utakuwa na 2500 2500 ndio kwa maana kila baada ya miezi mitatu unatakiwa uwe na kuku 2500 okay tuko sawa e, tuko sawa sasa hapo tayari ushatoka kwenye cut e, unauliza sasa kwenye malengo ya muda mfupi mfupi okay sasa lengo muda mfupi maybe linaanzia kuanzia mwezi mm. kushuka chini inawezekana yes. ikawa ndio yes. e. Sasa hapo ndipo utaangaza ah kama ni miezi mitatu sasa mm-hmm. ni 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 na kuku 2000 mm-hmm. je baada ya mwezi mmoja na kiwe na kuku wangapi ngapi mm-hmm. okay mm-hmm. sawa mm-hmm. utarudi sasa kwamba utagawa tena kwa tatu sawa mm-hmm. kwa kwa tatu tena hapo hesabu itachotea ngapi ambapo uko vizuri kwenye hesabu 2500 na kitu eh. kama 1000 hivi ndio kwa maana yake nikajikuta sasa nina, nina jambo la kuanza nalo hata mm. mwezi ujao sawa hata kwa udogo wake na wataalamu pia wa malengo huwa wanasema 
kama unaona una lengo kubwa ndio vunja vunja tu hata upate kila muda yani kila baada ya moja uwe una eh yani uwe 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 na activities ya kupeleka katika lile mimi nimejifunza sana kwenye kufanya kidogo kidogo ndio sana sana na na siku moja nilikuwa na wanatoaga kuna siku alikuwa anazungumza wachezaji na volipo wale Ulaya lazima kwa siku alipo washing kadha ndio kwa wiki alipo washing kadha ndio mimi nilikuwa nanivuruga zamani kama wewe kila baada ya dakika 2 analipwa alafu nimekia alafu wanapiga hesabu ngia kila baada ya kambia anaingiza 200 ndio inakuaje hivi ina shughuli inakuaje sasa kwa ni malengo sasa ndio unakuja sasa inakuja ile point sasa ya kufanya kwa udogo udogo kwa sababu unatakiwa katika malengo ya kati wiki ya vunja ya katika malengo ya ya madogo madogo yanapoteza kila activities za kila siku unapoamka unatakiwa utimize jambo fulani kuna kuna tunasoma jifunza kwa msomo wa ukiona huna shughuli ya kufanya ujue nafikiri mesa kidogo lakini ukiona muda uende ndio ujue una shughuli ya kufanya unaona kama wasaa yaende kama ishek kutokea hiyo ujue ujue una shughuli hapo yani ulikuwa idol na 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 ukiwa idol wiki mwezi wewe ni maskini mtarajiwa I say zinga umetusaidia sana. Bila shaka wanafunzi ambao mnatufuatilia moja kwa moja kupitia darasa yeah. uh, kwenye Global TV online lakini pia kwenye uh, Plus 255 Global Radio mmejifunza mm. practically Ndiyo. kitu gani ambacho unasema kwa sababu mtu anauliza swali najiwaje kama ile la muda mfupi ile la muda wakati na muda mrefu. Mm. Hicho ambacho zinga umezungumza yes. kimejibu kila kitu. Yeah. Mm. Wala tunaja kuongeza chochote mm. eh, hapo. <laughs> na Abdul Latif anasemaje kutoka UK anasema yeah. kutoka UK na wapongeza walimu ndugu Lucas naomba umuulize madam riziki mimi nimesoma na kaka inki ya miaka ya 80 pengine ni baba yake mkae kwa sababu mke wako tito daudi anasema zingo wewe ni hatari sana mm. ila ni kweli chini ya jua kila kitu kinawezekana mm. i will do all my best mm. till i conquer mm. from wow. katavi haya mm. shaweji mnipenda anasema tamu sana brother zingo Ta. maana unagusa ninachokifanya <laughs> <laughs> linus rich anasema motivational speaker nilianza na picha ya ngombe sasa ninamiliki bucha tano wow. safi hey. safi yeah. from uganda anasema i say nundo ya leo niko balaa na wakubali sana wali haya <laughs> shukrani sana haya turejee kwako mwalimu rodrick kwa hiyo lucas utakuta kwamba mm. mtu anapambana na, na ngombe mm. anataka kumeza ngombe mm. sawa atashindwa ndio Yaani yeye amesahau kwamba lazima ni mkatekate huyu ngombe. Mm-hmm. Ni mvunje vunje katika vipande vidogo vidogo. Na hata ule uh, lile lengo la muda mfupi ndio unalitengenezea kitu kinaitwa to do list. Okay. Ambayo kila siku mm. unatengeneza activities ambazo utazifanya kila siku. Ndiyo. Hizo tunaita to do list. Mm. Kwamba leo Utafanya lazima nifanye vitu kadhaa vitu mm. vitatu au vinne ambao vinanisogeza kwenye lengo langu hiyo ndio ndio to do list Sao. na ndio maana tulisema hakikisha kwamba unapata diary okay. kama ulichelewa tuko mwezi wa saba ndio angalau utafuta nani notebook ya yeah. angalau wewe una kila siku unajua unafanya kitu gani eh, eh, kila siku unajua mm. kwamba leo nafanya vitu vitano ambao vinanisogeza Sao. kwenye ile lengo langu okay. ni muhimu sana kuna kanuni moja ambayo nilichukua kwa mtu mmoja anaitwa Robin Sharma. Mm. Huyu jamani mzuri sana kwenye ikija kwenye swala la discipline ya muda. Okay. Alitengeneza kanuni moja inaitwa tisini, tisini moja mm. Na hii kanuni al, 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 alitengeneza ili kusaidia watu kutimiza malengo ndani ya um, uh, ya siku tisini okay. Na kanuni ya tisini, tisini moja inasema hivi kwamba ukisha chagua mm. kwa sababu tutaenda kwenye utakuwa na malengo mengi mm. ukishaandika unayaweka katika yale makundi ndio alafu unaanza na malengo ya muda mfupi mm. sasa katika yale malengo ya muda mfupi tafuta lengo mama ndio mm. au main goal sawa sasa robin shauma anakuambia ukishapata ile lengo mama ndio liweke kwenye kanuni ya tisini, tisini moja mm. tisini, tisini moja eh, kuanzia siku ya kwanza mm-hmm. mpaka siku ya tisini kila siku tumia dakika tisini okay. kufanyia kazi lengo lako moja okay. siku tisini dakika tisini kila siku lengo moja sawa kwamba umeshatenga lengo lako moja kila siku mm. tenga dakika tisini lisali moja na nusu ndio 
kufanya kazi juu ya lengo lako lile moja. Okay. Kama una, una, una wanawapigia watu simu, ndio. Unaweka mikakati mm -hmm. au unafuatilia, unaenda unatoka nyumbani unafuatilia ile lakini tenga dakika tisini kila siku kwa siku tisini. tisini. Yaani utakimbiza hilo lengo. Okay. Kama ni lengo la mwaka unaweza kaitimiza labda ndani ya miezi sita. Sawa sawa. Yes. Wanafunzi mmeelewa tisini tisini moja? <laughs> Naamini watakuwa wanaelewa. <laughs> 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 Maraka unaweza kutaya mambo yanaonekana kama ma magumu kuitafuna. Eh. Eh. Lakini yeah. wanasema ukifanya kitu chepesi maisha yako yatakuwa magumu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mambo magumu yani mambo ambayo ngumu kumesa. Yeah. Yeah. Nakwambia wamasai ngumu kumesa. Ngumu. Haya. <laughs> <laughs> kwa hiyo kwenye hiyo uh, categories tumetoka hapo. Eh hey, kwenye categories mm. uh, tumeshamaliza tayari watu wameshajua. Ndio. Kwamba lazima uh, okay, na, na hisi kwenye kwenye, kwenye kwenye kitabu ipo. Sawa. Kuna watu ambao wali, wali niomba vitabu. Ndiyo. Na hisi kama walipata hiki kitabu mm. wata, watakuwa meiona. Ndio. Hii tisini tisini moja. 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 Yes, ita, itawasaidia sana. Kwamba hii inasaidia ku, kukimbiza lengo lako. Ndiyo, ndiyo. Hilo ulifikishe kwa haraka sana. Sawa, sawa. Kwa hiyo yeah. tunaingia sasa kwenye kipengele kingine kwenye yale man, maeneo. Maeneo sasa. Kwa maeneo gani ambayo unapaswa kupanga malengo? Malengo. Okay. Usije ukawa kilema katika mm. maisha. Sawa. <laughs> <laughs> kwamba ni Lucas kuna kipindi ambacho nilianza kufanya kujelimisha ndio eh, wanaisema personal development mm. Lucas mpaka nikasahau familia ukao umezama kabisa <laughs> nikasahau yani mimi na vitabu hey. Robert Kiyosaki Si hey. John Maxwell, hey. si Joel Nanauka, uh -huh. eh, James Mwangamba, Eric Shigongo. Yaani mimi na vitabu na vitabu. Mpaka yani mpaka sasa zile tekniki za upendo zikapungua. Ndio. <laughs> sasa wakati ni, nimefanikiwa kwenye kujielimisha, okay. nina nondo za kutosha, mm. lakini sasa huku mama analamika. Mshaharibu mambo. Mshaharibu. <laughs> Kuna upendo kwa kwa mke wako, una hey. upendo kwa watoto. Yaani wewe uko serious sana. Mm. Au unaweza ukatafuta pesa vibaya mno. Ndiyo. Lakini sasa kiafya. Mm. Uko vibaya. Uko vibaya. Eh. Sao, sao. Kwa hiyo tunataka tu, tu, tuwape hayo maeneo mm. ili angalau uwe na maisha ambayo yako balance. Sawa sawa. So, yes. Okay, haya. Ah, uh, Onesmo Sanga anasema hiyo kanuni ya 991 nimeipenda sana. Ah, <laughs> uh, Delson Toby anasema vitabu vya mwalimu wetu vinapatikana kahama anauliza kama atuja 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 atuna 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 ya, wakala kahama labda watachukulia Mwanza okay nitaongea na wakala wa Mwanza wakala wa Tabora sawa yes anaweza kapata huko yes, sawa uzuri leo siipo kwenye group la WhatsApp yes. kwa hiyo naweza tukafanya mahusiano kujua namna gani ambavyo anaweza kapata kitabu mm -hmm. uh, Nestori anasema okay ni na biashara pia kila siku ratiba ni kuamkia kwenye biashara mm -hmm. hapo naandika nini sasa Eh, <laughs> atatujibu. Hapo madam Riziki atatujibu. Zingo atatujibu. No. Eh, eh, kwa sababu hawa wana routine work eh, kila, kila siku, siku. lazima yes. aende ofisini kwake. Mm. Lakini Habiba Mtalikwa anasema nimeelewa sana kanuni ya 9991 <laughs> na jifunza zaidi kwenye kitabu cha mambo ambayo sikujifunza chuoni cha Mwalimu Rodrick. Asante. Uh, uh, sana Habiba Martin James anasema from Tokyo Japan. Yeah. Walimu naomba pia muelimishe mwe, pia akuwa na bima katika biashara mfano ninapotimiza mm. ninapotazama yule mama mwenye loli lilotumbukia mto wami yeah. kama angekuwa na bima asingeumia vile mm. yeah. ya nafikiri yeah, tutakuja sure. kujifunza siku moja yes. umuhimu wa hiyo kitu mm. sasa uh, kama tujajibu swali la uh, ndugu yetu mm. routine work mwalimu mm. uh, lodwe kituanze na yes. ele maeneo kwanza afu tutarudi kwenye ile swali yes, eneo la kwanza ambao tutaanza nalo actually litagusa pia hilo swala la bima ndio Uh, dada riziki amesha ligusia Sao. Kuna maeneo saba ambao tuta, 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 tuta kuambia mm -hmm. Ambayo lazima angalau upange, upange malengo katika hayo maeneo saba Dio. Eneo la kwanza ni afya Afya Lazima upange malengo ya afya Chawa Unataka kuwa na uzito kiasi gani? Mm -hmm. Hapo sasa. <laughs> Umepanga kunywa maji lita ngapi kila siku? Jambo wow. la msingi sana. Mazoezi mtafanya yeah. kwa, kwa eh, masaa mangapi? Mm -hmm. uh, vyakula utakavyokula. Sawa. Mm -hmm. Unataka afya yako iweje? Lazima upange malengo. Sawa. 
kwa sababu afya ndo ndo kitu cha kwanza ambacho kitabeba nguvu yako yote na mipango yako yeah. na haso zako zote Ndiyo. ukiwa vibaya kwenye afya huwezi kutafuta pesa mm. mahusiano yako yatadhoroa ndio biashara zitagoma sawa sawa kwa hiyo eneo la kwanza mm. ni afya kwa hiyo okay. hapo bima inaingia sawa kwamba panga kwamba lazima niwe na bima ya afya ya kwangu au ya watoto familia, ya familia ya... yes okay kwa hiyo hilo ndio eneo la kwanza sawa yes kwenye afya hapo mm. haya tuambie madam riziki <laughs> <laughs> afya ni mtaji. <laughs> Kwenye afya hapa. <laughs> Kwenye afya practically yeah. unajipangaje kiafya kwamba nasema mimi sasa kwa mfano ratiba yako ukiamka mm. asubuhi mm. we kama mfanyabiashara mm. ikoje? Ah mimi nikiamka asubuhi kwanza lazima niandike. Naweza kuandika asubuhi au nikaandika usiku kabla sijalala. Mm. Mm. Niachukua diary yangu naandika kesho nitaamka saa fulani. Nitafanya mazoezi, baada ya mazoezi nitafanya usafi, nikimaliza kufanya usafi nitajiandaa nitaenda ofisini. Okay. Nikifika ofisini saa mbili kamili nitakuwa na kikao na wafanyakazi. Okay. Baada ya kikao na wafanyakazi labda nitahudumia wateja wangu watatu au wanne. Mm. Nikimaliza nitaenda mji ni saa saba nitakuwa ofisini nitahudumia tena wateja saa nane nita, saa tisa nitajiandaa kwa ajili ya kitu fulani mm. yani ni lazima uwe na diary na uandike mambo yako ya msingi sao, sao. yani usipoandika na kulifanyia kazi li, eh, biashara yako yani mm. lazima utafika mahali utafeli zingo mimi na, na malengo yangu mm. kama ambavyo ulikuwa na malengo yako mm. lakini malengo yananibana sana shinda kufanya mazoezi mm. nafanyaje Masai magumu yote ulete kwangu. Tunapasuana. Ile eneo ambalo tukionana aibu kuambiana. Atufiki mbali. Atufiki popote. Kwa sababu tunafundishana lazima tuambiane. Tunaongea hapa. Kuna muda unakosa nafasi ya kuongea na familia yako. Lakini wakati mwingine wanakusikia unaongea inakuwa ni nzuri kupata habari kwamba eh Mm. Kumbe mambo yanakuwa hayo hivi yeah. kota. Ukisema una shughuli ngumu una umeshindwa kutimiza mm. jukumu la kufanya mazoezi yeah. ndio Nafikiria na, na, na kuna nyingine wanasema kwamba sijui nani E, nani uzeni sio kama una ujipi final uzeni inaanzaje huo msemo huo si unaanzaje Eh? Anaweza akakwepa kufanya mazoezi lakini subiri afike miaka 40, miaka 50. Ataona kwamba kuna umuhimu. Sasa katika eneo la afya hilo basi tutatundio tumeelea chana tutaendelea katika eneo lingine. Lakini Shauji anasema hiyo kitu mwalimu Rodrick kwangu pia nachelewa kulala nasoma vitabu sana wife mpaka ananiuliza kulikoni. Kuna <laughs> sawa majukumu mimi. Kwa hiyo lazima <laughs> balance. Leo lazima lazima balance. <laughs> unajua unajua Lucas nimekumbuka hata uh, Lodrick alipokuwa anaongea mke wa Jack Ma alianza ku, alilalamika kwenye media kwamba yeah. mm. Jack Ma sio wa kwake tena. Eh wa ame baba. Ameibiwa. Baba. Kwa hiyo ni Jack Ma naye akajibu akasema hapana. Hey, hey. Yaani mke wangu ananiona hivyo lakini mke wangu ni wa kwangu lakini albaba nimeiyeka moyoni okay. kwa sababu nataka kufika malengo fulani. Yeah. Kwa ukiwa na lengo lako na lazima litimie lazima mm. utaacha kile ambacho unakifanya. Yaani kama una sacrifice. Una sacrifice. Yeah. Okay. Yaani kama unasema kwamba mimi lazima nifanye mazoezi Ndiyo. basi na unatakiwa kuamka saa kumi okay. ukasiamka saa tisa yaani ukisema umekosa muda wa kufanya kile ambacho ulikuwa umekipangilia yeah. yaani wewe unaingia kwenye kundi la moja kwa moja ya uzembe sawa yeah. da, Tito Daudi anakambia zingo una kitabu cha ufugaji wa kuku <laughs> ni nani afuga kuku ila nataka nijifunze kabla ya kuanza <laughs> bwana umepewa fursa hiyo uh, andika kitu <laughs> kitu ambacho kaka yangu Lucas <laughs> eh. ni mi, ni mi sijawahi hata hawa pia wanajua yeah. mimi nimeanza kuandika hizi semi mm. fupi fupi 2013 okay. mpaka leo lakini sijawahi kuwa na kitabu kinacho chochote kile kinaelezea maisha yani harakati fulani ulizofanya labda kama ufugaji yeah okay yani mimi nafikiri tu nini napenda gati pasuani tuko udogo yani mm. ukae udilewe <laughs> eh kwa sababu kitabu kuna sehemu ndafika nitakubembeleza <laughs> <laughs> lakini niombe tuko huyo ambaye ametoa hiyo kwa eh, ubora tito pia, mm. eh, 
uh, na, naomba nilifanyie kazi angalau hata mwakani moja yeah. kati ya target yangu pia yeah. mm. ni, ni wakati fani limuomba kijana mmoja ni kusanyie semi zangu za miaka angalau mitatu hey, hey. hey. single likuwa naandika huyu <laughs> <laughs> jamaa wanajua mimi nilikuwa nilikuwa naandika kidogo kidogo kwenye hey. mitandao hey. ziwa kanaambia dogo andika <laughs> <laughs> kwa kwa nifanyie kazi hilo Sao, ili 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 uweze kuwa watu vitu wanavyohitaji yeah. kwa kweli. Ah, Johnson kifano anasema aha okay ujana si wa kudumu finali uzeni. Ah, hey. <laughs> <laughs> watu wengine wanasema samani walimu wangu ni naswali tofauti na mada. Yeah. Neno mafanikio mnalitafsiri vipi? Mm. Pili je uh, unaweza ukawa na pesa lakini huna mafanikio? Yeah. Sasa so, so. so, so. so, so. yeah. pia ni somo mwalimu Lord. Yes. <laughs> eh, haya ambao wanatusaidia pia uh, kuuliza maswali. Tutaweka kwenye list. Tutaweka kwenye list kwa hiyo bwana matungiro wewe jiandaye utapata mm. ilo somo. Lucas pia. Ndio. Kwa swali hilo mm. linajibu hizi hizi ya 27. Mm. Okay. Mm. Yaani mm. mafanikio unatafasili vipi? Sawa. So. Ma, mafanikio tunatafsiri pale unapopanga kitu na kufanikisha. Yes. Kwa hiyo ajerish mafanikio si kwamba umepata pesa. Ha, uh-huh. ulipanga nini? Ulipanga nini? Okay. Okay. Mm-hmm. Yeah, yeah. Sasa kama na na amesema unaweza kuwa na pesa na uja hujafanikiwa. Mm-hmm. Maana yake katika vitu saba inawezekana umepanga kitu kimoja, yes. na mwingine yote umefail. Umefail. Umeelewa? Kwa hiyo tunaona kabisa mwingine yote ukamwona iko vizuri kiafya. Mm-hmm. Lakini ana kitu mfukoni yes. ana pesa eh yeah. angalia hey, tunakuwa na vijana wana mbavu lakini hey, sparks sparks <laughs> eh hey, hey, spark. but no money sasa <laughs> wewe sijua huyo malengo yake yalikuwa ni yeye au Tyson six pack au yeah, six pack yeah. Tyson au nani kwa tu wakati kama tuliangia kwenye eneo la pili Nestor anamuliza Zingo kwenye mitandao ya kijamii unatumia jina gani ili ndio tunakufuatilia Kwa <laughs> mimi Instagram natumia jina la Nicho Love Zingo, Nicolaus Zingo. Okay, Nicolaus Zingo. Bwana yeah. Nestor. Yeah. Zingo the Great. Anatumia Nicolaus Zingo kwenye Instagram utampata, uko? Ah, yeah. uh, lakini okay. Uh, anaitwa okay, anaitwa Mungu anaweza anasema Lordrick Nabe huko vizuri sana. Ah, yeah, uh, tunashukuru yeah. sana. Sasa tuende kwenye eneo la pili. Ndio. <laughs> Ene, eneo la pili ni la maendeleo binafsi. Okay, mm. personal development. Personal development. Sao. Sasa hii mimi nawaambiaga watu kwamba Wa, waelewe hili neno mm. personal develop personal maana yake binafsi binafsi mm. halihusiani mke wako ndio boyfriend wako mm. girlfriend wako mm. mtoto wako siyo jirani ni personal ndio yeah. kujikuza wewe mwenyewe mm. kwa hiyo maarifa ulionayo weleo ulionao yani ni wewe kwa hiyo hapo tunaingia kwenye kusoma vitabu mm. kuongeza maarifa mm. kuongeza taarifa sahihi mm. hapo kwenye eneo hilo ndio mm. personal okay. development Sawa sawa. Kwa hiyo maarifa lazima, wa, lazima wapange kwamba mimi nitasoma vitabu vingapi kwa mwaka okay. huu. Sawa. Vinahusu nini? Yeah. Mm-hmm. Mimi nitahudhuria seminar zingapi? Sawa. Nitasikiliza labda audio au video nitaangalia video za namna gani mm. ili niweze kuongeza no, no, maarifa. No, 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 no. Madam Riziki ukiwa umekaa kwenye biashara zako mm unapata nafasi ya kusoma vitabu na kwa mfano au kujiendeleza wewe binafsi mm. Una, unapata nafasi hiyo kwa, kwa, kwa ukubwa gani au kwa kiwango gani uh, nimejiwekea muda yani mimi kuna muda ukifika uh, Lucas hata ukinitafuta kwenye simu huwezi kunipata Ndiyo. na ni lazima nisome kwa sababu ninataka kujiendeleza yeah. mm. mtu yoyote ambaye anataka kujiendeleza au mfanya biashara yani huwezi kukaa bila kusoma mm. lazima mm. nataka kujua mm. Lord kikabuni kitu gani sawa nijaribu kupitia okay hii pointi hapa inanifaa mimi Ndiyo. nitaifanyia kazi yeah. nitaiandika kwenye diary yangu na akili yangu nitakuwa nafikiria kwamba Lord alisema jambo hili so, so. okay. mimi natakiwa kulifanyia kazi kwao ni, lazima nimejekea muda wa, wa, wa kusoma so, so. okay yeah. sawa so, tuambie zingo experience hmm. yako kwenye personal development wakati unaelekea kwenye malengo yako hmm. okay ye yeah, ni mimi nitaanza tuka kusema Lord ki uh, eneo la ukuaji binafsi yes huwa linaendana na nini unafanya katika mm. mambo hey. yenyewe mengine. So, yaani uh? yani mtu aki, akikosea tu kwamba yeye mm. ni mkulima ndio mm. mm. akaanza kusoma vitabu mm. vya masuala ya mziki so, mm. feli. Ameenda kombo. Yeah. Ameenda mrama mm. kabisa. Yeah. <laughs> Kwa ukuaji binafsi huwa unakuwa kutokana na wewe nini ambacho mm. unakifanya. Yeah. Okay. Usilandie. Usi, usi, hey, usi, yeah. usiwe na vitu vingi. Sao. Sasa mimi kwa eneo langu hili mm. ni wakati naanza kufanya <coughs> ufugaji nijikita kuli kweli. Mm. Na, na, na e, ku, so kidogo. Yeah. Mm. Niliweza kutafuta material. Kuku yeah. nilikuwa namfuga nilikuwa namjua 
hatua yake ya kwanza mpaka mm. mpaka leo hii ukiniambia hapa nianze kumuelezea mm. mimi kuna, kuna kuna semina moja ulitaja aina za kuku sio wanaotoka Malawi <laughs> croilers wanaotoka <laughs> Malawi siara sasa huyu jamaa kama vile kama vile naye anatoka jamii ya kuku sasa <laughs> kwa unapokuza ile ile eneo lako Ndiyo. nafsi ile kufahamu zaidi mambo mm. kujifahamu wewe pia kuna, kuna namna unatakiwa ujifahamu wewe yes. so, ilo muhimu yeah. kuna vitu vya msingi vya kujifahamu mm. na mimi niwaambie hakuna msingi mkubwa ambao mtu anatakiwa ajifahamu zaidi yes. kama vitabu vya na, cha Napoleon Hill kinaitwa Think and Grow Think and Grow Rich kinakuza ukuaji wako wewe mwenyewe sawa mm. yani yani hicho akitaja unajua kuna vitabu vingine iwe utake ustake mm. e, usiposoma yani mm. kuna namna vile ambavyo yeah. usiposoma utapata hicho yeah. yeah. ndio okay yeah. kwa hiyo bitu ukasome kwa kwa hiyo na namba moja kwa nda lakini pili kwa unafanya nini kwa mimi nijiangalia nafanya nini mm. nafuga kuku kwa nitafute matilio sasa okay yanayozungumzia kuku na ideas ideas yeah. more okay. ideas mm. nijue kuku nataka nimfuge up yes. kwa nini namfuga ndio yeah. kwa nini mimi mm. na rais Tanzania anafaa kufugwa tukitoa mm. mfano kwa mfano kuku aina Croila ambaye mimi nilikuwa nazunguka Libya Tanzania nzima kuzungumza kuhusiana yeah. yeah. na huyu kuku ili yeah. nifanye biashara wewe bwana mimi nina shida moja kaka Lucas nilikuwa <laughs> nafanya jambo <laughs> Nikafanya. Ukiniona naenda kuzungumza sio uko ni Walsha sio uko ni seminar. Mimi siendi kuzungumza kumwambia mtu kitu ambacho sijijui sijui kina rangi gani. Ah nataka nikimaliza hapo anipe hela. Mm. Kwa jambo langu. Mm. Okay. Okay. Mm. Kwa nilikuwa naenda kumfundisha mtu kuhusu ufugaji. Kuna siku tulifanyaga Walsha hapa uh, Kaliakoa hapa. Mm. Eh kuna kuna kumbi moja mkuke pale. Ndio. Mm. Eh watu walijia kweli kweli. Mm. Eh lakini baada ya pale walikuwa ni wateja wa kununua vifaranga. Mm. Okay. <laughs> Sasa naelewa. Yeah. Kwa nitakufundisha aina ile ya kuku mimi ninayoifuga. Nitakumotivate mm. hata kumotivate. Mm. Eh kukua masisha. Ndio. Yeah. Mwisho siku ya masika. Unanipa pesa. Uje unitafute bwana hivi hiyo <laughs> unapataje kile kifaranga. Sasa wewe ukuaji huo sasa kaka Lucas. Ukaji huo ni ukuaji mzuri kweli kweli. Okay. Kwa sababu utakusaidia kujua, kujua. hii ni badisha hii mbegu. Ndio. Na, na, na sasa na kuaje kia 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 kwa nini mbegu ni yache okay. eh kwa nini amie kuna kuku wa Malawi wanaita black austral kwa nini anaende huko kwa nini black kuna yeah. croila na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo ni ukuaji pia binafsi okay. kama yeah, kama ambavyo na 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 singo hapo tukubali kwamba watu wengi wanafeli kwa sababu kwamba anaweza kumuona zingo kafanya biashara ya kuku na amefanikiwa kwa hiyo na yeye anaingia raka kichwa 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 naye anaanza kufuga bila kujua kwamba zingo anatumia muda wake kusoma yeah. anatafuta amatiri anasafa yeah. yani ana yeah. mpaka ndio maana amefika pale alipo kwa hiyo tukijifunza kutudandia mambo mm. tunaweza kufanya tunafika mbali yeah. e bwana uh, kama tuenda kwenye eneo la tatu sana mm. dakika tano tu za kumalizia so. uh, kafana anasema da kumbe muda umesha haya <laughs> 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 pole bwana kafana lakini uh, anaitwa Tamim Rajab anasema mnafanya kazi nzuri sana Mungu awazidishie. Swali langu, Ndiyo. mimi sio msomaji wa vitabu. Je, yeah, nifanyeje ili niweze kuwa na utamaduni huo wa kujisomea kama wengine? Mm. Wale wote kilizungumza kisha yeah. kusikiliza. Unajua mm. kuna kuna vitu ambavyo huwezi kupata mbadala yake. Mm. Unaweza kusikiliza kuna vitabu, kuna audio books za kusikiliza. Ndiyo. Lakini kitendo cha kusoma mm. kina faida zake tofauti na kusikiliza. Mm. Yeah. Sawa. Hata mimi nasikiliza kuna audio book Ndiyo. Mwanzoni wakati sijawa bize sana mm. nilikuwa na uwezo wa kusoma kitabu kimoja kila wiki. Sawa. Sasa hivi sina huo uwezo. Ndiyo. Na uwezo wa kusoma labda kitabu kimoja kwa mwezi. Sawa. Sasa wakati nasoma vitabu vinne kwa mwezi, mm. sasa hivi nasoma kimoja mm. kwa mwezi na tafuta namna ya kureplace. Sawa. Kwa hiyo nasoma kitabu kimoja lakini nasikiliza vitatu vingine au vitano. Mm. Okay, kwa maana audio. Lazima nisome. Kwa hiyo huyu hatutaki kubembeleza mtu hapa. Sawa. Lazima ujifunze tabia ya kusoma. Mm. Anza kidogo kidogo. Sawa. Sio lazima usome kitabu kizima ukimalize. Mm. Kidogo kidogo tu. Kidogo kidogo. Vunja vunja kwenye yes. <laughs> malengo. <laughs> Anza usoma hata kurasa moja pumzika kwa sababu kuna watu wao wana ugonjwa. Akianza kusoma tu usingizi. na miayo yapiga. Lucas nakumbuka niliwahi kumwambia Rodrick, "Bwana mimi nikisoma na sinzi." <laughs> <laughs> yaani uhakishajua kwamba hakuna mbadala ya kusoma. <laughs> Lazima usome. <laughs> okay. Yeah. Sawa. Uh, kuna mtu anaitwa Alois Magesa anasema nina uthubutu mm. na kufanya biashara ninamtaji wa shilingi 2.5 nifanye biashara ipi manake mm. nikifikiria biashara ya kufanya na kosa naona kama pesa itoshi naomba msaada kwa hilo 
Okay. Yaani alizungumza hapa walimu. Na na hii siku na siku tuliongelea. Wewe una passion na kitu gani? Yaani uko katika mazingira gani? Mazingira gani? Yaani sisi walimu hapa hatuwezi kujua kwamba wewe hapo ulipo. Uko katika mazingira gani? Naweza nikakwambia uza machungwa. Kumbe hamna. Hamna wateja machungwa. Kumbe uko Tanga inaweza kana. Eh, kumbe uko Tanga sisi tuko tamuzi. Wewe ni vizuri sana Lakini kama yuko kwenye darasa aweke namba yake alafu. Eh, donosha namba yako ya simu hapo yeah. eh, ndugu yetu Alois Mgesa kama huko kwenye darasa kwenye WhatsApp kule basi utapata majibu lakini kama hauko basi weka namba yako ya simu tutaunga yeah. kwenye group yeah. na utaendelea kujifunza uh, mbali na hiki kipindi ambacho unakifuatilia wakati huu uh, JF anasema mambo gani ya kuzingatia kusoma kitabu mm. unaweza kusoma kitabu kizima afu usitoke na maudhui usika inawezekana na wakumbuke kwamba Huwezi kusoma kitabu kizima mm. ukachukua uka maarifa yote ukaanza ukayafanyia uka kazi. Sawa. Mm. Unaweza ukaondoka na kitu kimoja mm. kidogo. Mm. Kimoja tu. Kimoja. Kati ya kitabu cha kurasa 300. Mm. Ukaondoka na kitu kimoja. Na ulituambia mama Ludwig kwamba elimu ni kile kinachobaki yes. kichwani mwako baada ya kusoma sasa. Kabisa. Kile unaanza kugeuza sasa kuweza kukusaidia kwenye maisha yako ndio elimu ndio kinakuwa elimu na kati tunahitimisha sasa kafanabo anasema teachers wa leo wakali wamenikumbusha mwalimu fulani hivi shule ya msingi huruma ambazo anasema jambo zuri msalimie sana dada riziki Mungu awabariki haya Tito Daudi anasema mimi nilianza na vitatu kwa mwaka sasa nasoma 12 kwa mwaka na mwaka ninategemea kusoma vitabu 24 sana sana tumalizie eneo la mwisho alafu kesho tutakuwa tunamalizia okay Uh, eneo la mwisho ni eneo la fedha na mali. Okay. Hapo hapa, hapa najua hapa, hapo ni, hapo ni cross cutting. <laughs> hapo zingu hapa tunaye. Kwa hiyo lazima uweke malengo ya fedha. Okay. Mm. Unataka pesa kiasi gani? Sawa. Mm. Account yako isome kiasi gani? Sawa. Mm. Kwenye wallet yako kuwe na shingapi sh Sawa sawa Uwe na mali kiasi gani okay. Uwe na vitega uchumi kiasi, kiasi gani Mambo ya uwekezaji yeah. Kwa lazima wanze kupanga malengo kwenye eneo yeah. hilo Ok yes. Zingo tuambie sasa <clears throat> Shauku yako au kiwi yako mm. Ya kupanga hayo maeneo ya mm. kifedha mm. Lilitokana na nini Hali ya umasikini uliokuwa nayo mm au kuna kitu kilikupa sira fulani mm. kwenye maisha ukasema lazima nitimize ile lengo. Na no, safi. Uh, mi kwangu ilikuwa ni, ni, ni mfumo wa familia familia. Mm. Okay. Tulio sisi kwetu hujajaliwa kuwa na hela nyingi. Ndio. Lakini ziweza kula zikuwa zinapatikana. Mm. Sasa tumepata bahati pia ya kukua kwenye mazingira ambayo unaona jirani zako wa maisha yao yako vizuri. Mm. E, wakati ule nyumbani kulikuwa kuna TV afu kuna antena afu jirani alikuwa na ungo yeah. TV. Yeah. Kwa tunaamini kabisa ile ile antena tukiisogeza kwenye yeah. ungo tutapata yeah. 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 TV itakuja. <laughs> <laughs> kusaidia zile kwa yale makuzi pia alinisaidia yeah. kuona lazima mimi nije nibadilishe aina okay. ya maisha ya nyumbani okay. na wakati huo mimi mwenyewe pia ndio a a na bini na hela kwa sababu yeah. unaona watu wanapita njiani wana wana, wana maisha hayo kwa hiyo mm. ile shauku kwamba na mimi nabidi ni yeah. ni ni, 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 ni miliki yeah. kuna siku moja nilikuwa nimekaa kwenye kipindi fulani hivi Uh, ni muda kidogo kulikuwa okay. kuna mashindano ya vipaji vya kuimba nyimbo za gospel okay. Okay. sasa kuna kijana mmoja akakaa akaniambia brother zingu Umuna magari anopita nikamwambia eh hey, yale ni magari ni ya baba yetu Mungu kwa hiyo baba kawapa wale na sisi atamaye atatupa kwa hiyo ikanipa na mimi naweza kufikia kwenye target za namna hiyo ndio ikaja sasa kupanga nipange lakini niwaambie tu wasikilizaji na watazamaji kwamba kama unapata bahati ya kuingia kwenye eneo la kupanga mambo ya kipesa mm. kuna misingi ya namna ya kupanga yes. katika kila eneo hapa mbali mizungumzwa mm. kuna misingi jana mm. tulisema kupanga ni study yes. mm. study hizi zinapatikana kwa watu walioamua kupanga mm. okay. waliofanikiwa kupanga okay. au wanaoelekeza kupanga yes. sawa 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 mm. mimi nilijifunza kuchakata mchakato wa kupanga kipesa sawa. kuna kitabu kinaitwa uh, tajiri mkubwa wa babeli kwa kiingereza inaitwa the richest man in babylon, babylon. Mm. <laughs> Okay. Ui, hapa ndio nilipata sasa kwa sababu nilikuwa napanga tu kipesa yeah. ili unapanga panga ovyo ovyo tu yeah. uelewi lakini kile kitabu kilinipa msingi sasa kwamba so. na mchakato wa kupanga na anzeje ndio yani mule wanazungumzia hata jiwe kwamba samani ya jiwe zalikawa ni pesa so. yani kulingana na namna ambavyo wewe unaliangalia ndio <laughs> <laughs> 
Kwa hiyo mchakato huo kaka Lucas ndio ulinisaidia mimi kuona mm. kwamba na na, na na wezaji kufanya shauku pia kupata pesa mm. lakini misingi ya watu waliowahi kupanga ili nisaidia sana vitabu vinavyozungumza namna ya kupanga kwenye pesa ndio mm. unajua kuna kila eneo hapa tulizungumza lina namna yake yes. e, na, na unatajika upate elimu yani yeah. uwezo yeah. tu from nowhere ukasema mm. wewe mwenyewe ukajamlia tukupanga kiafya mm. ah lazima Sao. uone watu ambao wamefanikiwa katika mambo yeah. ya afya yeah. duniani yeah. wamefanyeje na vitu vingine kama mm. jamani walimu mimi washukuru sana zimebakiza ngapi ambazo tutazimaliza kesho eh zimebaki nne zimebaki ya nne yeah, kesho tutakuwa tunamaliza somo hili na tunaamini kwamba ndugu wetu zingo atakuepo eh, bila yeah. shaka eh. tunasemi ya mahusiano eh. <laughs> <laughs> Tunaamini ndugu yetu Zingo atakuepo kesho. Eh <laughs> najua mtu, mtu yuko busy lakini atatupa muda wake. Yeah. 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 Kwa hiyo tunawashukuru sana walimu wetu uh, kwa namna ambavyo umetoa muda wenu kwa ajili ya kutufundisha. Mm. Lakini Tito Daudi anasema mimi okay sawa Nesforo Matias anasema mkopoa sana, Nyagazi George anasema pamoja sana, Ongera kwa elimu nzuri, tunashukuru sana. Yeah, Basi sisi hadi kufikia hapo tuseme hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Somo letu jinsi ya kupanga malengo kwa leo tumefikia tamati hapo na kesho tutakuwa tutahitimisha uh, yale, uh, yale maeneo manne yaliyobakia yeah. yeah. na tutakuwa tumehitimisha somo hili tutakuletea somo lingine. Mm. Mimi naitwa Lucas Masungwa niko na wenzangu hapa ndani. Uh, Rodrick Nabe. Rizikinke. Zingo the greatest lion. Ah yeah. Zingo the greatest lion. Yeah. Eh hey, watu wanasema zingo mkali sana. Bana sisi tunashukuru. Nyuma ya kamera ACN uh, Amos Crispin Nyanduku lakini pia Hope Zekel pamoja na Huseni wote kwa pamoja basi wamesababisha sisi tumeweza kuonekana lakini pia na wewe umepata kujifunza mambo ya msingi hayo katika maisha. Shukrani sana Habiba kwa kuweza kuwa pamoja nasi mwanafunzi nambari moja. Habiba <laughs> 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 na tunakupata sana. <laughs> lakini pia shukrani sana JKB RS ambao wao ni wazaji wa dawa bora kabisa za asili ambao uh, unawapata pale uh, Ubungo Plaza ground floor unapata dawa kama vile immune booster kwa ajili ya kuweza kuimarisha kuinua kinga za mwili wako lakini pia unaweza kupata uh, life ambayo ni zawadi kwa ajili ya maisha yako bila kusahau Joy ambayo ni mkombozi kwa kina mama sasa ukitaka kupata namba zao za simu unawapataje 0744 mm-hmm. 1115 okay basi moja kwa moja unakuwa umewapata JKB Race na Unauliza maswali yote ambayo wewe unayataka kwa ajili ya afya yako kwa sababu afya ndio mtaji tumejifunza yes, leo hapa yes. kwa hivyo mimi ni kusitu waone JKB Race na utapata majibu kuhusiana na afya yako kipindi kinachofuata ni mwendo kasi uh, drive ambayo itakuja hapa muda sio mrefu hadi kesho nakwambia kesho nayo ni siku hiyo ni njema Konde boy si aradipi benki Ishi kwa muda fanya miamala chapu kwa simu benki ninafanyaga mtani tu kwa wakala si lazima niende benki hata kesho situmii tena ninalipa na tembo kadi ya ninajiachia nipendavyo popote lipo inatiki inanipa uhuru wa kufanya miamala mingi kwa pamoja internet benki hata nyumbani kwako kwa umelala ama popote ulipo ile 24/7 popote popote inatiki alipo ya serikali anatiki popote inatiki popo wa popo kwa hapo unatiki popote inatiki benki ya kitanzania popote inatiki rdb popote natiki CRDV Bank tunakusikiliza Aya sasa uundi uliokuwa ukiusubiri kwa hamu umewadia Vodacom Tanzania ikishirikiana na Global Publishers inakuletea hadithi kali za kusisimua kwa njia ya sauti kiganjani mwako zilizotungwa na mtunzi mahiri Afrika Mashariki Eric Shigongo ili kusikiliza hadithi za Shigongo piga namba 0901767776 au unaweza pia kutuma neno Shigongo kwenda namba 1560 na, na kupata maelezo zaidi ya kujiunga Vodacom inakupa ofa ya kusikiliza bu Resku mbili za mwanzo na baada ya hapo utatozwa shilingi 100 kwa siku kwa huduma hii vigezo na masharti kuzingatiwa